பிபி அந்த ரேங்க்ல இருக்கிற ஒரு ஆபீசருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தது தான் முதல் முறை அது வாஸ் கன்விக்ட் பப்ளிக் பார்வையில இருந்து பார்க்கும் போது இப்போ எத்தனையோ பேர் வந்து தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் ஜாமீன் கிடைக்கிறதுக்கு உள்ள போயிட்டு தான் போராடுறாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த இதில் கொடுக்கும்போது ஃபேவர் இருக்கா இல்லை இல்லை இது எல்லா பொதுமக்களுக்கும் எல்லா குற்றவாளிகளாக தீர்மானிக்கப்பட கோர்ட்டால் தீர்மானிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் ஏற்கனவே இவரோட சர்வீஸ் பீரியட்லேயே வந்து பல சர்ச்சைகளுக்கு உள்ள இருக்கிறார் அது கூடங்குளம் பிரச்சனையாகட்டும் இவரோட கண்ணை மிஸ் பண்ணுற விஷயங்களாகட்டும் ஏன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இல்லாமல் சர்ச்சையிலே மாட்டியிருக்கிறார் அவர் ஸோ ராஜேஷ் தாஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஆஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் நான் பார்த்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் டெனியூரில் அஸ் யூ ரைட்லி செட் ஆல்வேஸ் வாஸ் இன் கான்ட்ரவர்சி தான் பர்டிகுலராக சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க நம்ம அது ஒரு நாள் நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் நேம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இதை வந்து நீங்கள் க கவனமாக நீங்கள் இதை வந்து கொண்டு போகணும் மக்கள்கிட்ட தண்டனை வாங்காமல் நிறைய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இன்னும் இருக்கிறாங்க ஐஏஎஸோ ஐபிஎஸ்ஸோ இது வந்து ஒரு டிசிப்ளின் சர்வீஸ் நான் இருக்கிற மாதிரியோ நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியோ அவங்களால் இருக்க முடியாது தேர் ஆர் ஸோ மெனி கன்ஸ்டன்ட் தேர் ஆர் ஸோ மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இந்த பதவிக்கு தான் வரணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு வந்துட்டு ஏன் அப்படி இருக்கிறீங்க ஒருத்தங்க போனாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க இப்படி கை வச்சுட்டு நின்றுட்டுருந்தாரு அப்புறம் இதனால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டிருக்கிறாரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் சார் என்கிட்ட இருக்குன்னு அவர் கேட்டு வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் உங்ககிட்ட வந்து மன வருத்தத்தை தெரிவித்தார் அவரோட விதம் எப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டபிள் லெவலில் இருந்து லீவு கேட்குறதுல கூட அந்த லீவு கொடுக்கறதுலேருந்து தன்னோட இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா தான் காம்ப்ரமைஸ் ஆனால் தான் கொடுப்பேன் ஆனால் அவர் இது வரைக்கும் வலையில் சிக்கலை அவங்க வேலை சொல்ல வேணாம் இப்போ பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை இவங்க இப்போ யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சர்வீஸில் அதிகாரிகள் வேற இதுதான் இஷ்யூ சார் ராஜேஷ் தாஸ் தண்டிக்கப்பட்டார் பல ராஜேஷ் தாஸ் இருக்கிறாங்க பல ராஜேஷ் தாஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ அதாவது ப்ரெசென்டில் உயர் பதவியில் இருக்கிறாங்க எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து எழுதி எந்த வருஷம் எழுதுனாங்களோ அந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு உமனை ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து நேர் கேசாம அது வந்து கன்சல்டாக தான் இருக்கும்னு அனுமானியம் பண்ண முடியுமா கிடையாது இல்லையா அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயல் நேர்களுக்கு <laughs> 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 முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு மூணு ஆண்டு சிறை தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி அந்த வழக்கின் தன்மை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் வழக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏ அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏல ஒன் அண்ட் டூ கிளாஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் டூவில் செக்ஷுவல் அட்வான்ஸ் பண்ணாலோ அதாவது எனி உமனை நீங்கள் வந்து செக்ஷுவல் அட்வான்ஸ் பண்ணாலோ இல்லை வந்து செக்ஷுவல் ஃபேவர்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்பிளிசிட்டாக கேட்டாலும் அதாவது பாலியல் ரீதியாக ஏதாவது உங்கள் உங்கள் தேவைக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டாலும் அதற்குண்டான தண்டனை ஆண்டு காலம் அது மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் இருக்க ஒரு அஃபென்ஸு அந்த அதுவும் ப்ளஸ் உமன் அரஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் கம்மியாக டூ இயர்ஸ்க்கு ஏழு இருக்கிற அஃபென்ஸ் இருக்கிற மற்ற ராங்ஃபுல் ரெஸ்டெயிண்டு எல்லாம் சேர்த்து அது அதன் அடிப்படையில் சார்ஜ் குற்றம் புனையப்பட்டு குற்ற அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு குற்றம் புனையப்பட்டு வழக்கு நடந்திருக்கு அறுபத்தெட்டு விட்னஸ் விசாரிச்சு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வெளியாக இருக்கு இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு மூணு ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை கொடுத்து விகரச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுதான் அந்த வழக்கோட தன்மை ஒரு டிஜிபி அந்த ரேங்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தது இதுதான் முதல் முறை ஹி வாஸ் கன்விக்டட் நோ இதுதான் அதோடய வழக்கின் அடிப்படை இப்போ வந்து அந்த தண்டனை கிடைத்த ஒரு சில மணியும் அவர்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு சில மணி தொழிலையே வந்துட்டு ஜாமீன் கிடைச்சிருச்சு இல்லை இது நீங்கள் அவருக்கு ஏதோ ஸ்பெஷல் ஃபேவர் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி இல்லை அப்படி கேட்கல என்ன சொல்லுது சட்டம் அது தண்டனை காலம் அதாவது எந்த நீதிமன்றம் தண்டிக்குதோ அந்த நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு 
கீழே தண்டனை இருந்தால் அதாவது அப் டு த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருடம் அல்லது மூணு வருடத்துக்கு கீழே இருந்தால் அதே நீதிமன்றம் வந்து அன்றைக்கே வந்து நீங்கள் இப்போ ஜாமீன்தாரை நிறுத்தினீங்கன்னா ஜாமீன் கொடுத்துருவாங்க எதுக்காக நான் அப்பீல் பண்ண போகிறேன் நான் மேல்முறையீடு செய்ய போகிறேன் அது வரைக்கும் நான் ஜெயிலில் இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் மூணு வருடங்களுக்கு மேலே இருந்துன்னு வைங்களேன் இப்போ அவர் அவரை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரிமாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அது அதோட மேலே அதிகாரம் பெற்ற நீதிமன்றங்களில் போய் அணுகி பெயில் எடுத்து வெளியே வருவோம் அவங்க புரியுதுன்னு நினைக்கிறாரு இல்லை இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் பார்வையிலேருந்து பார்க்கும்போது இப்போ எத்தனையோ பேர் வந்து தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் ஜாமீன் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து உள்ளே போயிட்டு தான் போராடுறாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த இதில் கொடுக்கும்போது ஃபேவர் இருக்கா இல்லை இல்லை இது எல்லா பொதுமக்களுக்கும் எல்லா குற்றவாளிகளாக தீர்மானிக்கப்படுற கோர்ட்டால் தீர்மானிக்கப்படுற எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம்தான் மூணு வருடங்கள் அதாவது அப் டு த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருடங்கள் வரை தண்டனை பெற்ற யாருமே அதே நீதிமன்றத்தில் அன்னைக்கே ஜாமீன் வாங்கிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மேல்முறையீடு போகிறாங்கன்றதுனால மேல்முறையீடு போவாங்க மேல்முறையீடில் வந்து இப்போ அங்கே எதுவும் இது இதாச்சுன்னா திருப்பி அந்த ஜாமீன் செல்லும் அவங்க திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே ஜாமீன் வச்சுட்டு அவங்க இருப்பாங்க ஜாமீன்றதே வந்து எதனால் நான் வழக்கு எங்கேயும் நான் ஓடி மறைய போகிறதில்ல நான் அந்த வழக்கு மேல்முறையீடு போட்டு சட்டப்படி எனக்கு என்ன வழிக்கோ அதை பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி தான் ஸோ அதனால் அந்த மூணு வருடங்கள் மூணு வருடங்களுக்கு உட்பட்ட தண்டனை வாங்கின ஒருத்தர் அதே கோர்ட் பெயில் கொடுக்கறதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ரொசீஜரல் இது வயலேஷன் எதுவுமே இல்லை அது வந்து ஒரு சட்டப்படியான ஒரு பெயில் தான் அதில் வந்து தப்பும் கிடையாதுங்க இல்லை இப்போ வந்து ஏற்கனவே இவரோட சர்வீஸ் பீரியட்லேயே வந்து பல சர்ச்சைகளுக்கு உள்ள இருக்கிறார் அது கூடங்குளம் பிரச்சனையாகட்டும் இவரோட கண்ணை மிஸ் பண்ணதா விஷயங்களாகட்டும் ஏன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இல்லாமல் சர்ச்சையிலே மாட்டியிருக்கிறார் அவர் ஸோ ராஜேஷ் தாஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஆஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் நான் பார்த்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் டெனியூரில் அஸ் யூ ரைட்லி செட் ஆல்வேஸ் வாஸ் இன் கான்ட்ரவர்சி தான் சில நேரங்களில் நல்ல கான்ட்ரவர்சியில் இருந்திருக்கிறார் எப்பயுமே வந்து மோசமான கான்ட்ரவர்சியில் இருந்தது கிடையாது சில சில இம்பார்ட்டண்ட் வழக்குகளெல்லாம் வந்து நல்லா விசாரிச்சிருக்கிறார் நல்லா வந்து செயல்படவும் செஞ்சுருக்கிறாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கான்ட்ரடிக்டரியாகவே இருந்திருக்கிறாரு உமன் விஷயங்களில் நிறைய தடவை கான்ட்ரடிக்டிவ் வந்திருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் பர்டிகுலராக உமன் ஆஃபீஸர் கான்ட்ரவர்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு ப்ரெசென்டில் பதவியில் இருக்கிற நிறைய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் வந்து இப்போ அதெல்லாம் சொல்லுங்க அது அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பேசுவோம் இல்லை இப்போ வந்து இப்போ முதல்ல இந்த சப்ஜெக்டை முடிச்சிடும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி டிசிப்ளின் சொல்லி தராங்க ஸ்கூல்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி தராங்க இவருக்கு வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன ஆயிருதுனா இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிற அதாவது தி சபார்டினேட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸ் சர்வீஸில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த மாதிரி டிசிப்ளினரி ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்லி பர்ஃபெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது இதனால் அவங்க தண்டிக்கப்படுறாங்க லைட்டாக ஒரு புகார் வந்தாலும் அவங்க நடவடிக்கை எடுத்துறாங்க எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் ரூல்ஸில் இருக்காங்க இல்லையா பர்டிகுலராக அது ஐபிஎஸ் கேடர் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து இவங்களுக்கு ஒரு நினப்பு இருக்குது பியூரோக்ராட்ஸ் தான் இவங்களுக்கு ஒரு நினப்பு இருக்குது இவங்களை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்க நம்ம அது ஒரு நாள் நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் நேம் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இதை வந்து நீங்கள் க கவனமாக நீங்கள் இதை வந்து கொண்டு போகணும் மக்கள்கிட்ட தண்டனை வாங்காமல் நிறைய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்னும் இருக்கிறாங்க உமன் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பயந்து போய் இப்பயும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஜெம் ஆஃப் தி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தில் இப்பயும் சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இன்னும் அதே ஹாரஸ்மெண்ட்டு அதே இது எக்ஸ்ட்ரா மெரிஷியல் அஃபேர்ஸு இந்த 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 நீங்கள் இந்த என்ன கேட்குறேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா நீங்கள் ஏன் அந்த தொழிலுக்கு வரீங்க இந்த தொழில் என்ன சொல்லுது ஐபிஎஸ் வாட் இஸ் ஐபிஎஸ் ரூல்ஸ் செய்யும் நீங்கள் அது அந்த டிசிப்ளின் சர்வீஸ் தான் இது கரெக்டுங்களா ஐஏஎஸோ ஐபிஎஸ்ஸோ இது வந்து ஒரு டிசிப்ளின் சர்வீஸ் நான் இருக்கிற மாதிரியோ நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியோ அவங்களால் இருக்க முடியாது தேர் ஆர் ஸோ மெனி கன்ஸ்டன்ட் தேர் ஆர் ஸோ மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இந்த பதவிக்கு தான் வரணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு வந்துட்டு ஏன் அப்படி இருக்கிறீங்க ஸோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நான்
அதுக்கப்புறம் அவர் உங்ககிட்ட வந்து மன வருத்தத்தை தெரிவிச்சாரு அவரோட விதம் எப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டபிள் லெவல்ல இருந்து லீவு கேட்கறதுல கூட அந்த லீவு கொடுக்கறதுல இருந்து தன்னோட இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாதான் காம்ப்ரமைஸ் ஆனாதான் கொடுப்பேன் ஆனா அவர் இது வரைக்கும் வலையில சிக்கல இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க மாட்டாங்க <laughs> 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 நீதிமன்றாங்க <laughs> 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 இதே மாதிரி மாட்டாமல் இருக்கிறாங்க ராஜேஷ் தாஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லாம் ஹியஸ் ஹெல்டு கில்ட்டி ஸோ பட் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன நினப்புனா தான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது யாருமே அவங்க பேர் எங்களுக்குலாம் உண்மையிலே டைம் இல்லை சார் இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ண டைம் இல்லை இதை நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது நம்ம இது ஒரு ஜேர்னி எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணி இந்த கிளீன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து முதல்ல அவங்களை எஜுகேட் பண்ணி வான் பண்ணி எல்லாருக்கும் நான் அவங்களுக்குலாம் ப்ரைவேட்டாக ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணுன்னு இருக்கிறேன் அனுப்பி நீ இந்த அஃபன்ஸில் இருக்கிற ஆஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நீ இது பண்ணக்கூடாது வேறு சுசி சார் நான் சாதாரண ஆளுங்க பண்ணால் அது ஒரு இஷ்யூ இல்லை சார் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து நீ யூ ஆர் டேக்கிங் அ ஓத் அந்த நீ சொல்லிட்டு தான் வர அந்த பதவிக்கு நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்க போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸில் வரேன் இதுக்கு இந்த டிசிப்ளின் இருக்குது நிறைய பேர் இது காதல் வலையில் சிக்கி தற்கொலைக்கு போன சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டுருக்கு சரி இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து பல புகார் ஆனால் இவங்களுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வர்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் மூளை வேணும் இல்லை இது வந்து சொல்ல முடியாது அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அதாவது ஈஸியாக சாட்டல ஈஸியாக வந்து ஒரு 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 உமனை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒரு டிஃபேம் பண்ணிட்டு ஒரு ஷேம் பண்ணிட்டு உடனே அதனால் அவங்க எப்படி அப்படின்னு அப்படி அதாவது எந்த இன்னும் கிளியராக நம்ம காலகட்டங்களை புரிஞ்சுக்கணும் எவிடன்ஸே என்ன சொல்லுது எவிடன்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது எந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் அவ அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் இருக்குது கான்டாக்ட் இருக்குது அதனால அட்வான்ஸ் பண்ணிடலாமா ஸோ அந்த மாதிரி அது என்னது அது நாங்கள் அதை தான் திருப்பி திருப்பி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து எழுதி எந்த வருஷம் எழுதுனாங்களோ அந்த வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு உமனை ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ரேப் கேஸ் அம்மா அது வந்து கன்சன்ட்டாக தான் இருக்கும்னு அனுமானியம் பண்ண முடியுமா கிடையாது இல்லையா அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயலை நீங்கள் ஏன் செய்கிறீங்க அதிகார திமுறா ஐபிஎஸ் என்ற அதிகார திமுறா தப்பு தானே அது ஸோ அதுதான் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் நான் இந்த உங்கள் உங்கள் நீங்கள் தயவு நீங்கள் தயவுசெய்து அதை பப்ளிக்கு கொண்டு போங்க அதிகாரிகளும் கொண்டு போங்க நான் சொன்னனே சொல்லுங்கள் இது ஒரு இறுதி எச்சரிக்கை இது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து உமனுக்கு வந்து அத்துமீறலாம் நினைக்கிறது அதை உங்களை உற்றுவோம் நினைக்கிறதுலாம் வந்து அந்த காலம் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து சரியான நேரம் அமையலன்றதுனால நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறோம் புகார்கள் இருக்குது ஆதாரங்கள் இருக்குது நோட்டீஸ் அனுப்புவேன் இதுக்கு வந்து இன்னும் இன்னும் வந்து இந்த ஐபிஎஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து டிசிப்ளின் ஆகணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சரி இப்போ வந்து இப்போ பெண் காவல்துறை அதிகாரிகள் இப்போ இந்த விஷயம் நடக்கும் போது அதில் வந்து எவ்வளவோ பெரிய விஷயம் நடந்தது எல்லாருமே வந்து அன்றைய டிஜிபி திருப்பாதி அவர்களும் எல்லா பெண் காவல்துறை ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் நேரில் சந்தித்து அவர் தாங்கிட்ட இருந்து அவர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சார் இன்னொன்று அவரை காப்பாற்றக்கூடிய பல விஷயங்கள் நடந்தது அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அன்னைக்கு டேட்டுக்கு ஒரு திருபாதி வர்சஸ் ராஜேஷ் ராஜ் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் டிஜிபி டிஜி அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அதில் அது வந்து அதை சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுன்றது வந்து உலக அறிஞ்ச உண்மை திருபாதி வர்சஸ் ராஜேஷ் ராஜ்ன்றது வந்து உலகத்துக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியுது பத்திரிகை இப்போ நண்பர் நீங்கள் சீனியர் ரிப்போர்ட்ரு உங்களுக்கு வந்து போலீஸோட எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் ஜாகிரஃபியும் தெரியும் ஸோ அன்னைக்கு டேட்டுக்கு இருந்த காலகட்டத்தில் ஸ்பெஷல் டிஜிபியாக இவர் பதவிக்கு வராரு இல்லைங்களா அப்போவே ஈகோ கிளாஷ் ஆகும் ஸோ அதனால் அது அது ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு ஸோ அதில் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற இது அதில் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவர் செல் இன் ட்ராப் அதெல்லாம் ஓகே பட் ஆனால் வந்து அல்டிமேட்லி அல்டிமேட்லி ஜஸ்டிஸ் ப்ரிவைல்ஸ் கோர்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அது கோர்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் கோர்ட் வந்து என்றைக்குமே வந்து 
எந்த மாதிரி தண்டனையாகவும் நின்று கொள்ளுது இட் இஸ் டெலிவரிங் இட்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பியூட்டிஃபுல்ல த டெம்பிள் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் அந்த கோர்ட்டு ஸோ மக்களுக்கு வந்து மேலும் நம்பிக்கை கொடுத்துருக்குது நீதிமன்றங்களும் நீதிபதி அந்த வழக்கு ஆரம்பிக்கும் போது அவர் தப்பிச்சுருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகி கரெக்டாக இந்த பீரியடில் லேட்டானாலும் கரெக்டாக அவருக்கு வந்துருச்சுல தண்டனை நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா நீதிமன்றங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வேளை ராஜேஷா தப்பு பண்ணாரோ பண்ணலையோ அது நமக்கு தெரியாது நீதிமன்றங்கள் வந்து போறாரு அது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா மேல்முறையீடு சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபைன்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒத்தி போற வரைக்கும் அவருக்கு அவருக்கு வந்து இருக்குது அதுல ஒன்றும் மாத்து கருத்து கிடையாது அதனால தான் நம்ம அதில் ரிசர்வ் பண்றோம் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா ஈவன் தென் ஒரு டிஜிபி இவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் அதிகாரி அவங்களுக்கு அவரும் சாதாரண குடிமகனை போலவே இந்த இந்த நீதிமன்றம் பாவித்து இந்த நீதித்துறை வந்து செயல்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் அந்த இவ் அவங்களுக்கு நம்ம பாராட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை நீதிமன்றங்களையும் நீதிபதிகளையும் தலைவணங்கி தலைவணங்கி பாராட்டக்கூடிய சூழ்நிலை அது ஸோ அது அதை வந்து நம்ம மதித்து அதை பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த உங்களோட இந்த இன்டர்வியூ வாயிலாக நீதி வந்து நீதியை வாழ வைத்த இந்த நீதிபதிகள் நீதியை வந்து சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டு நீதி இந்த ஜுடிஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஸ்பெஷலாக செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஜுடிஷியரிக்கு தலை வணங்குகிறேன் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓகே கடைசியாக ஒரு கேள்வி இப்போ ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஒரு அதிகாரிகள் தோரணையில் இருக்கும் போது வர பிரச்சனைகளை அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒன்று குரூப் இருக்குது இருக்குது ஒரு காவலர் நிலையில் இருக்கிற ஒரு பெண் காவலருக்கு ஏற்படுற பிரச்சனையை இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்பி அவர் மாதிரி ஆட்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பேர் சொல்ல விரும்பல இவங்க வந்து அதை வந்து ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்து அவங்க மிஸ் யூஸ் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க சபார்டினேட் ஆபிசர்ஸ் வந்து முதல்ல அந்த ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் பார்த்து பயப்படுறத நிறுத்தணும் என்னை போல நிறைய வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க மரியாதை இருக்கணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்ல அது வேறங்க சி இன் ஜூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி ஒரு வேலை சொல்லி செய்யாம அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெமெடி இருக்கு ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் வந்து கேன் ஆல்வேஸ் பண்ணி சார் ஒரு வேலை சொல்கிறாரு செய்யலை அதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விக்கு சரியான தீர்வு என்னென்னு கேளுங்க நான் இப்போ நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் எல்லா சபாடேட்டர் வந்து பயப்படாதீங்க ஏங்க நீங்கள் அவங்க ஆஃப் அதிகாரி சொல்கிறது தான் செய்யணுமா சட்டப்படி என்ன சொல்லியிருக்கோ செய்யுங்க இட் இஸ் ஒன்லி த ரூல் ஆஃப் லா சொல்லிகிட்டே இருப்போம் இது எல்லாம் வந்து காற்றுலே தான் இருக்கும் ஆனால் இதற்கு தீர்வு வேணும்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னது தான் போலீஸ் ஆணையம் ஏன் அமைக்க மாட்டேங்க நீங்கள் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யுது கேலி கூத்தா இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு 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 மாவட்ட கண்காணிப்பாளரையோ இல்லை வந்து ஒரு முக்கியமான பதவியில் வர்றதுக்கோ அரசியல் தலையீடுகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்கள போய் இவங்க பார்க்குற கண்டிஷன் அது ஏன் போலீஸ் ஆணையம் அமைங்க சட்டம் சொல்லியிருக்குல்ல சட்டத்தின் ஆட்சி தானே அது ஏன் போலீஸ் ஆணையம் அமைக்கல போலீஸ் ஆணையம் அமைச்சிங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜு போலீஸ் ஆணையங்களில் போலீஸ் தனது குறைகளை சொல்லிக்கலாம் ஒன்று அதுக்குன்னு ஒரு குழு இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு ஆளுங்கட்சி மட்டுமே இடம் பெறக்கூடிய ஆணையம் கிடையாது எதிர்கட்சிகள் இருக்கும் எமினன்ஸ் இருப்பாங்க வேறு வேறு துறையில் இருக்கவங்க இருக்கிறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அன்டில் ஆர் அன்லஸ் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கமிட்டி அசம்பிள்ஸ் அண்ட் கன்ஃப்ரூஸ் அசம்பிள்ஸ் அண்ட் கன்ஃப்ரூஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் கமிட்டியில் எல்லோரும் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து கோர்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆட்சியை நடத்தணும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு நீதியை நிலைநாட்டுன்றது எவ்வளோ டைரக்ஷன் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை செய்யறது இல்லை இந்த அரசாங்கம் செய்யறது இல்லை இந்த அரசாங்கம் இதுக்கு முன்னாடி அந்த அரசாங்கமும் செய்யலாம் இஷ்யூ நமக்கு என்னங்க சொல்ல வரும் இன்னைக்கு நான் ஆட்சியில் இருக்குது யாரு அதை பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க இன்னைக்கு இந்த அரசாங்கம் போலீஸ் ஆணையத்தை அமைச்சா என்ன அமைக்கட்டும் அது வந்து மிகப்பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும் சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வரைக்கும் சொல்கிறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கணும் போலீஸ் ஆணையம் எஸ் போலீஸ் ஆணையம் மட்டும்தான் இதற்கான தீர்வு அது அமைய பெறணும் போலீஸ் போலீஸ் வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பாவம் அவங்க எல்லாருக்காகவும் உழைக்கிறாங்க அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறது வந்து அந்த வந்து அவங்க அவங்க கஷ்டத்துக்கு தீர்வு என்பது நீதி என்பது ஒரே இடம் கிடைக்கக்கூடியது சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன போலீஸ் ஆணையம் அதை அமைச்சே தீர்வுன்னு ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப லேட்டு நம்ம வி ஆர் வெரி லேட் இன் ஃபார்மிங் இட் ஸோ நீங்களும் வந்து அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து வரீங்க இடித்து வரீங்க எடுத்து வரைச்சா மட்டும் பத்தாது இடித்து வரைக்கணும் இடித்து வரைங்க எடுத்து வரைச்சு போலீஸ் ஆணையம் அமைக்க சொல்லுங்க இதுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும் நீங்கள் சொன்ன